Hi, ich bin Ilka und im nächsten Video möchte ich euch heute verschiedene Verarbeitungen von Koltspündchen zeigen. Ob hier am Arm, am Saum, am Ärmelsaum, es gibt ganz tolle kreative Lösungen. Hier haben wir es in die Kapuze eingearbeitet und dann würde ich sagen, wir legen los und ran an die Nähmaschine. Vom Prinzip hier wird das Koltspündchen eigentlich auch angenäht wie unser normales Bündchen, da verweisen wir auch auf diverse Videos hin. Ähm, fangen wir mal an. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten der College-Bündchen. Einmal, die sind etwas, also die doppelt, die gefalzten, das heißt, die liegen doppelt breit, werden wie ein ganz normales Bündchen, an, also rechts, rechts auf rechts ähm, angenäht in doppelter Stofflage. Ähm, das habe ich zum Beispiel jetzt hier bei diesem Ärmel, ne? doppelte Stofflage, das heißt, beim Annähen muss man dann immer darauf achten, das ist mir nämlich einige Male passiert, deswegen weiß ich da so drauf hin, dass der Streifen, der später dann nach außen liegen soll, eben auch auf dem rechten Stoff liegt. Weil im Eifer des Gefechts ist es mir, also wie schon gesagt, schon mal passiert, dass es dann nach innen lag und das ist dann irgendwie doof, dann muss man trennen. Wer bei diesen äh, Bündchen das Gefühl hat, also die sind schon elastisch, die sind aber jetzt nicht so hoch elastisch wie unsere bekannte Bündchenware, Deswegen empfehle ich hier auch immer, ein Gummi einzuziehen. Also Bündchen annähen, eine Öffnung, eine Öffnung lassen, Gummiband einziehen und ähm, dann ähm, hat es einfach ein bisschen mehr Festigkeit, gerade äh, wenn man sie als Hosenbund nimmt. Wir haben jetzt anhand einer Kinderhose, ich muss sie gerade noch hier suchen, mal hier ein Bündchen genommen, haben es, äh, also das ist... Ich habe es jetzt gerade nicht. Doch hier. Das ist die ähm, fertige Kante. Genau, es gibt nämlich bei diesen breiten Bündchen auch immer eine fertige Kante. Und ähm, da haben wir zum Beispiel jetzt den, das Bündchen von innen aufgenäht, nach rechts umgeschlagen und einfach nur hier dann abgesteppt. Auch hier habe ich ein Gummiband eingezogen. Also man kann hier mit dem Bündchen auch wunderbar kreativ an, äh, als Hosenbund umgehen. Und ähm, dann gibt es noch die einfachen Bündchen, die schma also die schmaleren Bündchen. Und die haben immer, also auch hier eine fertige Kante und eine Kante, die aufribbeln kann. Und da ist es eben auch wichtig, dass diese fertige Kante am Ende nach außen guckt. Wie jetzt äh, zum Beispiel hier bei diesem, bei diesem Shirt. Das heißt, die spätere Stoffkante liegt hier. Und wenn sie dann umgeschlagen wird, liegt sie nach unten. Dieses Bündchen ist nur in einfacher Stofflage aufgenäht. Da gibt es verschiedene Qualitäten von etwas fester, mit einer ja, schön, schön, schöner Griff, schöne Struktur, bis hin zu einer Qualität, die ein bisschen weicher ist. Man sieht das hier schon, das kann man wunderbar dehnen. Das ist wirklich hochelastisch und das kann ich zum Beispiel auch wiederum sehr schön für Halsausschnitte verwenden. Wer mal gucken möchte, bei uns, da haben wir das Kleid Helena damit verarbeitet und haben das an den Halsausschnitt ähm, ähm, genäht. Also das ist halt äh, so schön, weil ich das wirklich dehnen kann und dann sollte es auch beim Nähen schön gedehnt werden beim Hals, dass es sich dann später schön reinlegt. Da gibt es dann auch verschiedene Breiten, das ist zum Beispiel jetzt für Saum gedacht oder, also da kann man wunderbar kreativ werden. Es gibt zum Beispiel auch Bündchen, die haben dann unten eine Rüschenkante, also eine ganz tolle Sache und das wird, wie schon gesagt, ganz einfach angenäht. Dann haben wir auch Grobstrickbündchen, auch hier dasselbe Prinzip, fertige Kante, hier ist die, äh, ja, ist jetzt mal die Kante, die ein bisschen aufgehen kann, also auch hier immer darauf achten, dass ihr die Kante annäht und nicht die hier. Auch eine schöne Geschichte haben wir jetzt bei uns im Hoodie-Buch. Wir haben ein neues Buch rausgebracht und da haben wir zum Beispiel ein College-Bündchen hier auch als Armeinsatz eingenäht. Das heißt, das war, ist ein breites Bündchen, wie zum Beispiel das hier. Und dann haben wir einfach den oberen Teil des Ärmels hier ausgeschnitten. Und also hier ist eine Naht. Das kann man gar nicht sehen und haben sozusagen den Ärmel geteilt. Dann habe ich hier angenäht und hier läuft die Armkugel. Das kannst du dann machen, wenn das Bündchen entsprechend breit ist. Also, werde kreativ und jetzt zeige ich euch nochmal, wie man es annäht. Und zwar haben wir hier dieses Beispiel. 
Das ist jetzt ein einfaches Bündchen. Fertige Kante. Ich habe es jetzt rechts auf rechts zusammengenäht. Ich habe hier erst mit einem geraden Stich genäht und habe dann hier die Kante versäubert, weil da kann auch mal ein bisschen was franzen. Und ähm, jetzt wird es an den Saum gesteckt. Ich habe jetzt hier nur eine Naht. Ich habe jetzt hier nur eine Naht, damit es jetzt, ich wollte jetzt hier keine zwei Nähte haben. Okay, das heißt, spätere fertige Kante muss nach oben zeigen. Die Kante wird hier festgesteckt und dann wird die andere Hälfte des Bündchens diese Stelle trifft auf die andere Seitennaht des Sweatshirts. Dann stecke ich mir das fest und dann gehe ich schon gleich an die Nähmaschine. So, ich stelle mir hier auch einen elastischen Stich ein. Und na, hier ist diese Kante, die dann aufrippeln kann. Das muss ich dann eben später auch nochmal versäubern oder mit einem Overlock. Und dann, ich sehe schon, ich kann die meisten Bündchen wirklich sehr, sehr stark dehnen. Und dann ziehe ich mir das Bündchen auf die Weite das, äh, von dem Sweatshirt, also auf, den, auf die Weite des Saums. Ist jetzt egal, ob es jetzt der untere Saum ist oder der Ärmelsaum. Und dann nähe ich das einfach rundherum an. Dadurch, dass ich das Bündchen vorher ähm, sehr viel weniger, also enger zugeschnitten habe oder schmaler zugeschnitten habe als der Saum, wird es jetzt beim Nähen natürlich auch gekräuselt. Jetzt gehe ich da gleich mal bügel mal drüber, dann bleibt nur noch eine kleine Kräuselung und ähm, ich muss dann eben hier die Stoffkante nochmal äh, versäubern, entweder mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich, weil wenn mir das dann einmal aufrippelt, wenn einmal so ein Faden gezogen ist, dann ähm, bleibt es, ja genau, Seitennaht, Bündchen trifft auf Seitennaht und da habe ich es jetzt hier an den Ärmel angenäht, also da kann man wirklich ganz, ganz tolle Akzente setzen und also ran an College-Bündchen, bei uns im Shop findet ihr auch eine breite Auswahl, wenn ihr Lust habt, guckt doch mal vorbei und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Viel Spaß beim Nähen!